。然后今天我们这个各个直播平台，其实我们心里很笃定的一点就是，他们有很多都充分用到了 W 3 C 的一些外部技术，比方说 RTC。然后那我们接下来就很开心的邀请到来自字节火山引擎的李德平，德平。你们分享 Web Transport 还有 Web Codex 实现 RTC 及其标准饮食间，有请德平、呃。大家好啊，呃，这个很感谢 W 3 C 中国同学组织这样一个很好的技术交流平台啊，本人也是第一次来现场，之前一直是在线上这个观看这个。这样的论坛的直播，然后我今天带来主题就是基于 Web Transport、Web Codex 以及 Web Assembly 构建这个 RTC 以及相关标准参与的一个实践。啊，这是我自己我介绍，呃，目前是在自己的火山引擎 RTC 团队从事 Web RTC 相关的前后端的研发工作。然后我今天的介绍主要分这样有五五部分。第一部分的话，就会介绍一下做这样事情的一个背景。第二个的话，我们简单介绍一下这这几点技术。呃，第三个的话，我们呃介绍一下我们基于这样的几个组件，去在外部端实现 RTC 的一个高高，在外部端实现一个高度可控的一个 RTC 应用引擎的一个实践。啊，第四部分的话，我们主要看一下这几样几个标准化。几个几个草案在这个标准方面还有哪些问题，以及我们在这里边也做了一点点的工作，啊、呃，第五部分的话，我们就是做一个总结。呃，首先的话，我们看一下做样这样事情的一个背景。呃，我们知道浏览器端的那个实时音频通信的话 ，WebRTC 一直是一个主要的一个选择，但是呢，浏览器端的一个 WebRTC 的话。它是一个高度抽象的一个封装，所以它无法满足一些定制化的需求。同时的话，我们知道 WebRTC 最初它实际上是应用在实时音视频通信领域，但是近年来这种低延时直播这样的一些呃能力，逐渐的话对呃 WebRTC 提出了一个更高的要求。同时的话，像 H265 啊、避震啊、这个 AEC 啊，以及这个定制化的加密以及 QS 能力的话，实际上这些能力在 Native 端已经逐步落地的，但这里边大部分能力的话，在浏览器端的原生 Web RTC 是无法达到这样的一个需求的。呃，我们也关注到，就是说近年来这个 W 3 C 的一系列与 Web 多媒体相关的一个以及实时通信相关的标准呢，正在快速的演进。啊，这样的话，呃，以 Web Transport、Web Codec。以及 Web GPU 相关的技术的出现呢，为在浏览器端实现一个自定义的 RTC 引擎提供了技术上的一个可行性。那最后一点的话，实际上我们对这样一个新兴的技术的话，是存在一个这种呃，希望能够跟进这样一个最新技术进展。同时呢，我们也更希望参与到这些技术在 W 三 C 的标准化的一个社区当中啊，是这样一个呃整体一个背景。呃，第二大部分的话，我们介绍对这样几个技术点做一下介绍。首先是 Web Transport， 呃 ，Web Transport 相关的这个目前有两个组织，一个是 IETF， 一个是 W3C。Web Transport 在 IETF 的话是大概是两千年的时候才成立了，二零二零年的时候成立了这个呃 Web Transport 工作组。目前的话，在 IETF 有三个和 Web Transport 相关的草案。第一个是主框架草案，第二个和第三个是 Web Transport Over HTTP 二和 HTTP 三的一个呃，一共有这三个草案，目前的话还都没有正式的成为 RFC。那 W 三 C 的话是在两千年的两二零二零年九月份的时候，呃，成立了这个 W 三呃 Web Transport 工作组，呃，这个工作组的话主要是由一些呃，浏览器厂商，呃呃，以这个微软、还有谷歌、还有火狐出代表，作为联席主席主持日常的工作。那 W 三 C 定义的就是说 ，Web Transport 在客户端的一个 API， 它是在二零二一年的五月份发布了第一个版本。那这个版本的话，目前实际上只实现了 I IETF 定义的 Web Transport Over HTTP 三协议。HTTP 三协议呢，实际上也是在去年。
刚刚正式成为 RFC 标准，应该是 RFC 九幺幺四啊。那 Web Transport 还处于早期的一个发展阶段。呃，这张图呢是去年，呃 ，Web Transport 工作组在那个 t p a c 会议上的一个左侧，这是浏览器端网络传输协议站的一个，呃，一个演进过程。呃，这里的话，呃 ，Web Transport 还是处于一个演进当中。那它现解，它主要是解决了，呃，对比 Web Socket 来讲呢，它解决了这种对数阻塞的问题。同时呢，它在单链接上支持这种。呃，可靠数据传输和不可靠数据传输。那因为它底层最底层是基于 Quick 协议的话，所以 Quick 协议所具备的这种呃连接迁移啊，以及这种无对数阻断问题相关的这种能力的话 ，Web Transport 实际上是天然就具备的。然后这个也是去年 Web Transport 工作组的 t p i 会议上的一个截图。就是说 ，Web Transport 的出现以后呢，它呃有哪些令我们感到兴奋的点？那第一个的话就是，呃，它有机会去统一实时音视频通信和这种 d n 实直播以及游戏这种应用场景上，在传输侧的 API 做统一啊。呃，第二大点就是说，浏览器端的 JavaScript 一直以来没有。这样通过 UTP 这样去发送数据的能力，那 Web Transport 的出现的话，它提供了这样的一个能力。呃，最后一点的话，就是说，也是呃，我们待会儿我们介绍一下我们构建这样一个呃腾化引擎，就是说 Web Transport 结合 Web Codex 以及 Web Assembly 的话，可以在浏览器端实现一个高度可定制化的一个 RTC 引擎。呃，下一部分我介绍一下 Web Codex。呃，一句话来说的话，它 Web Codex 它是是在浏览器端提供了一种直接让开发者访问编解码器 API 的一个能力。啊，这个上边的话是列举了几个浏览器端已知的跟音视频编解码有直接或间接关系的一些组件，但是这些组件的话，实际上都无法满足开发者直接去。浏览在浏览器端访问这个呃浏览器的那个编解码的 API 的能力啊 ，Web Codex 的话也是一个比较新兴的一个呃草案啊，目前也还没有正式成为标准。那它目前已经支持了一系列的这个音视频编解码，尤其是视频部分的话，呃，对 A1、H265 的关注度是也是比较高的，呃，尤其是 H265， 呃，目前的话。六十二六五的解码目前已经支持，编码应该是还没有落地，还在这个应该是在推进当中。呃，第三大块就是 Web Assembly 这个技术，可能呃我不需要太过多的技术，就是它能把一些其他语言的话程序在浏览器中运行。嗯、呃，它相比 JavaScript 的话，去更高效的去在浏览器端去运行一些计算密集型的任务。呃 ，Web Assembly 的话，实际上在一九年的时候已经在 W3C 正式成为一个标准，也是历时历历经了一个十年的一个发展。嗯，同时呢 ，Web Assembly 的话，可能是在这几个技术组件里边是。普及是最好的，几乎所有的浏览器都已经得到了一个支持啊。所以，正是基，正是这个上面这个几十几个这个技术点的一个在浏览器端一个出现呢，这两年就有一个比较大的一个呼声叫 Unbounding Web RTC， 也就是说 Web Codex 负责音视频的编解码啊 ，Web Assembly 呢去负责。呃，媒体的 QS 控制以及呃打包和拆包相关的工作，同时呢传传输层呢由 Web Transport 去负责，这样的话就提供了一种可定式化的在浏览器端实现 RTC 应用的一个呃能力。好。
第三部分的话，我们就介绍一下我们火山引擎 RTC 这边基于这上面介绍的几个几点基础技术的话，在呃浏览器端实现一个 RTC 的一个应用的一个大概的一个介绍。呃，第一部分的话就是看一下这个呃基础的架构啊。呃，这个的话是分客户端和服务端。呃，我这里 WTP 的话就是 Web Transport 的简称。它最终实现的就是基于 Web Transport 实现的客户端和以和 Web RTC 的这种客户端实现互通。呃，同时 Web Transport 客户端之间也可以互通。那这里的话主要的点就是说，我们利用 Web Transport 的可靠数据传输部分实现这种信令的一个交互。利用 Web Transport 不可靠数据传输部分呢，实现对媒体数据的承载，啊、呃，大概是这样一个基础的一个结构。然后传传输规范这里，啊，呃，这里分信念和媒体。刚才我也说，就是 Web Transport 的话，它提供了可靠数据传输 Stream 这样的一个。呃，传输通道，所以我们的信令的话，也是基于在 Web Transport 的连接上去创建 Web Transport 的 Stream 可靠连接，做一层封装，实现信令的一个通道。然后呢，媒体侧的话，我们用 Web Transport 的 Datagram 部分去承载 RTP 和 RTCP 协议啊。然后能力协商层面的话，我们依然沿用了这个 Web RTC 的这种 SDP 协议，呃。可能有同学会有疑问说，呃，你重新开发这样的一套东西，为什么会采用还是采用这种 SDP 这样的一个相对比较古老的一个协议呢？呃，这个的话就是说，虽然我们实现这样一个呃呃客户服务端的这种能力的话，实际上是更多的是希望去那个利用那个已有的基础基础设施，这样的话，我们比如说我们。还是沿用 s t p 协商规范的话，对于我们服务端已有的一些基础结构是不需要做大的改动就可以这个实现这样的能力啊。呃 s t p 协商规范这边我们也是参考了这个 Quick RTP、RTCP 这样一个草案啊，会有跟标准的 s t p 会有一点的差异。柔网对抗这部分呢，有重传和带宽估计。然后带宽估计这块，由于目前 Web Transport 的底层，它的带宽估计结果其实并没有反馈给上层，导致的话就是需要在 Web 三这模块去独立的实现这种带宽估计。然后目前我们是采用的 TCC， 当然这部分实际上是可灵活控制的。这些部分加密这里的话，因为 Web Transport 实际上已经内置了 TR 一点三的在连接层面做加密。所以，我们如果想实现端到端加密的话，可以自定义自己的那个呃加解密的算法。如果是没有端到端加密的能力的话，实际上是连接层面 Web Transport 已经内置了这样的一个加密的能力。呃，这是一个推流的 SDP 模板。那基于 Web Transport 以后呢，这个就没有了 ICE， 也没有了 DTLS 相关的一些协议的体现。那它的媒体的 Media Land 的话，我们参考了这个呃上面提到那个呃 Quick 的的 RTP 和 s d p 的一个草案，就 Media Land 的部分是采用这种 Quick 的方式。啊，其他的大部分的话和原生 Web RTC 的这个 s d p 的相关的能力，呃，基本上是一致。啊，这样的话也最大化的这个呃。利用了已有的这种基于 Web RTC 构建的一个基础设施，然后这是一个服务端的架构，就是说我们在实现基于 Web Transport 这整套架构之前，实际上已经存在了一套基于 Web RTC 架构构建的这个呃呃客户服务端的这样的能力。那当引入一个呃新的传输传输层协议的时候，实际上我们在接入层这里就是采用这种这个模块化的方式，就是说我新加入了一个协议以后，只需要在接入层这里边实现一个数据传输通道。那最上层的这种呃呃协议的格式啊，以及 RTP、RTP 相关的这种处理啊，那我这部分都是不变的。这样的话，对服务端来讲，它的这个改造是相对是最小的。
。然后这是一个简单的一个客户端的架构。呃，客户端的话，主要分这个 RTC 能力层和业务逻辑层。业务逻辑层主要是运行在这个主线程里，然后 RTC 能力层的话，运行在这个 work 线程里。那音视频的前处理相关的呃前后处理，最采用着 Web a s s e m b l 技术，抽象成 JS 接口。那呃音视频编辑码部分呢，就是采用 Web Codex 提供的 JS 接口。然后媒体数据的这种打包、拆包、Run、对抗、代换、估计以及 Data Buffer 部分，实际上都是通过 Web Assembly 抽象成一个独立的模块。啊，最后的话，信令的话和媒体传输的话，分别采用这个 Web Transport、Stream 和 d a t a g r a m 这两个。组件去实现。呃，这是一个典型的视频的这个发布到一个接收的一个流程啊。呃，最上面是一个视频发布，从采集以后，通过这个 Web Assembly 做视频的前处理，前处理以后呢，交给 Web Codex 模块做那个编码，编码以后呢，要送给这个 Web Assembly 模块做这个带宽估计和。呃，丢包相关处理以及打包，然后通过呃 Web Transport 的 d a t a g r a m 通道不可靠的不可靠的这个数据传输通道去传输 RTP 和 RTCP 数据啊，中间通过这个呃边缘的媒体服务器做转发，在接收侧的话也是这样一个大体大体的一个反向的一个流程啊。这个是一个 demo 的一个大概一个截图啊，最终此这是一个呃两个 Web Transport 的客户端之间在浏览器端这种无插件的实现这种视频通话的一个能力。行，呃，总结一下，就是说这这个方案的它一个优缺点啊，第一点就是说，呃，我们。呃，音视频的入网对抗的部分呢，实际上是可以自己灵活的控制，比如说，呃，增加 RSFEC、r e d 等能力，那这样能力在原生的浏览器端的 Web R T C 是是无法做到的，它是那个在底层 C 加层是封装好的。第二部分的话，就是借助 Web Assembly， 我们可以自定义的去做这个音视频的前后处理，比如说这两年比较火的就是音频的 AI 降噪啊，以及。呃，视频的这个虚拟背景相关的都可以灵活的去那个呃，通过 Web Assembly 技术去实现。第三部分的话，就是呃，它编辑码控制更灵活啊，尤其是这种 SVC， 呃 ，AU1 的 SVC 在 Web 二七浏览器端目前为止实际上还没有真正落地，呃，那二六五更不用说了，现在也是没有落地。那 Web 二呃，这几样的一个能力的话，我们通过这样的一个引擎，实际上都可以做到这个可控。啊，最后一点实际上也是，呃，非常重要一点，就是我们在传输层做了一个统一，啊，就是说，呃 ，Web Transport 出现，因为之前一直以来，可能基于 Web r t c 构建的这种传输系统的话，通常来讲，可能协议会用 Web Socket， 然后传输的话用 Web r t c 那 Web Transport 的出现了以后，我们可以基于 Web Transport 的这个单连接上去。一个端口就可以实现信令和媒体的这种传输啊，信令部分我们就可以用它的可靠数据传输部分，媒体部分用不可靠数据传输。然后这里的一个难点的问题，呃，也是列了几点，当然不止上这几点啊。呃，第一个就是说，因为整个的媒体引擎部分，它的前后处理以及 QoS 部分实际上是需要。呃，高度的依赖这种 Web Assembly 技术去实现，它实际上是存在一定的一个技术壁垒，就是说，这里边的这个呃，尤其是带宽估计啊，以及入网对抗相关的能力，呃，包括这种那个 QS 的那个 in JDA buffer 的相关的能力，都需要在 Web Assembly 里边自己去实现。浏览器端没有，目前为止还没有提供这样的一个能力。所以在这一部分实际上是实际工作中调调试可能花的是最长的一部分一个时间。第二部分的话，其实后面我在标准化里边会提，就是说它传输层的 Web Transport 针对这种实时音视频应用的场景，目前支持还不够完善啊。它的在上行的入网对抗效果实际上是差于 Web RTC 的。第三点的话，就是说如何在外部端更高效的去处理视频数据，呃，这个的话
，在上周国外的这个 WebRTC Hacks 这个博客里边，那个博主他访问了呃。呃，微软来自微软的伯纳德和这个 W 三 C Media 工作组的一些负责人，就是他们都是这个 Web Transport 和 Web 口袋这个工作组之间的一些联席主席。呃，他们就是在这个会议上提到了比较重要一点，就是说，呃，在浏览器端实际上这样一个能力的时候，它往往需要借助浏览器端的多个工作组制定的 API 去实现。那这样的一个，尤其这种。呃，视频数据，当它是一个呃二 K 或者四 K 数据的时候，它一一帧数据可能达到几兆或几十兆的数据量。如果你想在浏览器端高效的处理这样的数据的话，那这样的数据如何在不同的工作组定义的 A P 之间 A P I 之间高效的流转，这是接下来他们面临的一个比较大的挑战啊、呃，也是需要多个工作组去坐在一块儿去探讨这样如何去。解决这样的一些呃性能问题啊，这个也是呃我们实际的运营当中，可能我们在实现的时候，你去实现一个呃，比如四八零 P 的一个视频编辑码，可能感觉不到这种性能问题。当你的数据量呃达到一个高清或者四 K 这种能力的时候，这样的这个瓶颈可能就体现出来。好。第四部分的话，我们看一下这个呃 ，Web Codex 和 Web Transport 在标准化方面还有哪些呃比较重要的一个问题，以及我们在这个过程当中呢，也是做了一点点的一些呃小的一个呃贡献啊，呃，在。Web Trans 呃，在这个 W 3 C 里呢，这个 Web Transport 和 Web Codex 工作组它的工作展开呢。呃，主要是呃，通过这个这些草案呢，实际上都在 GitHub 上面有创建，同时它也有那个呃邮件列表，我们可以订阅它的 GitHub 上边的那个项目，有任何改动都会得到通知，同时也有这个邮件列表去做一些问题的讨论，同时呢，这些工作组的话，会有两周一次的在线会议啊，呃，同时呢，对于呃。W 三 C 会员单位的话是有 P 二权限，可能大在座大多数这个这个同学的单位应该都有这种，都是 W 三 C 的会员啊。然后我们看一下，呃 ，Web Transport 在标准化层面主要有哪几个问题啊？第一个的话，它底层 Quick 协议它是内置了用塞控制，目前的话它对实时通信场景不是很友好。像这个问题的话。呃，已经在这个呃这个社区已经出现大概得有两三年的时间这样讨论，然后在去年年底的时候，大概才形成一个结论，就是说，在使用 Web Transport 去做不可靠数据传输的时候呢，呃，提供了这样一个可选项，就是说，呃，控制底层优赛控制协议采用这种 low latency 的这样的一个控制能力。呃，这样的能力现在是实际上是写在标准里了，但是呢，这里有个 risk， 就是说，目前还没有浏览器厂商实现这样的一个控制能力，啊，目前这一块还没有落地，啊。第二部分是说，呃 ，Web Transport， 的我刚才说单连接上实现可靠数据传输和不可靠数据传输，那。我如果在单链接上实现不同任务，一个典型来讲，我比如说我在后台实现一个日志的上传，那可能它是优先级是最高的。那我同时呢，我在这个链接上要做这个不可靠的音视频数据的传输，那可它可能优先级呃没有信定通道高。那信定通道的话，我们通常认为是优先级最高的。同时，比如说我音视频的这种。呃，比如说 a d e n 或者是重传数据，它的优先级更高。那单链接上这种不同包的优先能能优先级这个能力呢，目前为止还缺乏一个统一的管理啊。呃 ，Web Transport 的一个另一个问题，我刚才提到，就是说它目前底层有带宽估计，但是这个带宽估计的结果呢，实际上是没有敢返回给应用层，因为。对上层，你做视频编码的话，你要实时知道当前你可以用带宽多带宽是多少，你要做带宽分配。所以目前的话
，如果你想 G Web Transport 做这种实时音视频通讯，你在上层自己要做带宽估计的这样的实现。那目前这个底层带宽估计的这个结果返回呢，目前还没有在链期呢实现，但是也是前一段时间刚刚的在草案里啊达成了一致，就是要返回你的带宽估计结果啊。最后的话就是 Web t r a n s f e r 目前它只实现了 Web t r a n s f e r over HTTP 三，那 HTTP 三的话它底层是基于 Quick， 那 Quick 的话它承载在 UDP 层，对于那种比如说。防火墙不让 UDP 通过的场景，那可能要退避到 TCP 啊。目前 Web t r a n s p o r t over a t v 二的这个还没有相关的一个呃定义的一个定义和实现策都目前没有那个落地。呃，目前一个可选的方案就是呃会回到回退到 Web Socket。嗯，这个是 Web Transport。那 Web Codex 的话，我认为可能相对来讲，呃，相对 Web Transport 的话，相对更成熟一些。但是我们在实践的过程当中，实际上也发现了，呃，尤其是 Opus 这个编解码方面，针对这个实时音视频场景还有一些欠缺。第一个的话，就是它的默认的编码进长是六十毫秒，同时是不可配的。那这个对于呃 ，RTC 这种低延时的应用场景实际上是不够友好的。呃，这个的话，一个可选的方式就是说，可以用 Web s a m b l y 去调用 Opus 的自己的编辑码器去实现。当然，这是另一个另一个另一回事了。因为六十毫秒的话，因为实时音视频通信它的增长一般都是二十毫秒。呃，第二点和第三点的话，就是说它的 Opus 还编码还不支持音棒来 VC， 以及根据 Dual c o n f i g 去控制。呃，编码器的编码码率这样的呃 API 的控制头脑是吧？目前还不支持。解码方面的话，同样也不支持解码这个 i n b o u n d FVC 以及呃，就是调用 Opus 解码器内置的这种 PI p r c 的能力。呃，主要是这样的一个一个几点啊呃，最后的话，我们实际上在这个过程当中的话，也是这个，呃，参与了这个 Web Transport 和 Web Codex 这几个草案的一些提案啊、呃，也是做了一些 PR 啊，这里就包括呃刚才提到的这个编码器不支持增长这样的一些 PR 啊、呃，最终实际上也是被合入了啊，这是我们那个。在 Web Codex 的这个表草案上做的一些个 PR 的一个列表啊、呃，这是一个实际 PR 例子，就是说，嗯，这种草案的话，实际上对于呃标准工作组的话，对于这种共识是比较看重的，就是说，你提出一样一项这个 PR 的话，你要说清楚你你的这个。呃，现有的草案存在一个什么问题？你你提出这个是解决了什么问题？那实际的它的一个实际应用场景可能是什么样的啊？所以在这一点的话，实际上是呃，这个标准草草案这这边的这个一些呃负责人对这方面是比较呃看重的。呃，这是一个相对来讲比较顺畅、比较简单的一个呃 PR 的例子，就是针对它 Web Codex 的音频编码模式。码率模式实际上它不支持控制的，啊，这样一个提议，啊，实际上就是说，在参与这样的一个标准相关的 PR 的过程当中，呃，需要去有耐心，同时要广泛的去阅读这个与这个领域相关的其他已经存在的一些呃标准的一个呃实现的现状，啊，同时其实。对于这种草案的话，很多时候已经存在的一个草案，很多时候就是你挑它的毛病，啊，你挑出一个问题，然后看它可不可以去补补充啊、呃。这就是我们最终的一个啊 P R 去提交的。呃，这个是我们在这个 Web Codex 在 Git 上去创建了一个我们的一个工程师的一个账号，然后这个我们也是去年五月份开始，就是开始了解这方面，然后
。到今年的话，我们在 Web g o d e x 这个工作组的里边的话，是在三十六个 contributors 里面 commits 数目前是排名在第十位啊。呃，我觉得就是说标准参与这块是一个。需要有耐心是一个长期需要投入的一个事情啊，可能也更多你也别想去有什么回报呵呵啊，呃，我们还会接下来还会那个继续的去做这样事情啊，也是希望那个国内的这些同行能够呃也参与进来。嗯、啊，最后做一下总结，呃，就说呃。Web Transport、Web Codec 以及 Web z a m b l y 啊，其实它提供了这种浏览器端自定义、实现自定义 RTC 产品的一个可行性。对于有在 RTC 领域有一些深厚积累的公司呢，实际上是目前可以去尝试实现这样的一套技术栈。那同时的话，呃，实际上在这几个呃，尤其是 Web Transport 和 Web Codec 这两个草案呢，在实时音视频通讯产品方面，它其实在协议的。规范上和实现上，目前还处于一个早期的发展阶段，大概也就两年多的时间。它具体实现具备 RTC 能力产品呢，能能力的一个产品呢，实际上在标准化和实现层面还是需要时间去继续打磨。当然了，就是你实现也实现以后也可以去应用于产品当中，但是我们认为它可能离 WebRTC 这样的能力的话还有一定的。时间去打磨，啊，最后的话就是 Web Transport 和 Web Codec 相关草案，实际上还处于一个演演进的阶段，啊，实际上他呃呃这些工作组也比较欢迎对这方面有技术积累的公司呢，就是积极的去参与到标准化设计当中，为这个 W3C 社区贡献一些力量，啊，我今天的演讲就这些，谢谢。嗯相关的标准，也给我们顺道讲了一下参与的一些要点啊。大家有没有问题？谢谢德平。然后刚刚你也提到，就是非呃非常感谢你对德三 C 的各种啊、呃、技术的贡献。然后但刚刚你也提到，其实我们不光是字节，还有国内其他公司也有非常多跟 Web Codex、Web Transport、Web Assembly 相关的一些诉求。但整个标准的参与的门槛是比较高的。我我们想请你评就是评判一下有没有必要，我们可以在国内成立一个媒体特别任务组，大家可以各家公司共同合作，然后提把我们的一些需。诉求转化为一些具体的提案，然后或者是有一些，刚刚您也提到有一些大家非常希望的诉求，可能对标准来说暂时是实现上的低优先级，然后我们整个社区可以一起提一些 test case 来促进整个实现的推进。然后，能能不能请你评价一下、嗯嗯呃？从我参与的过程当中来看，实际上，呃，有的是。有的 PR 是比较顺利，有其实我们在 Web 传 Web RTC 这个的 W 三 C 那个工作组也提了很多 PR， 大部分实际上也没有通过，因为你的提的一些 PR 往往工作组的人员他更多是看重这个达成一定的共识，那达成共识的话就有有要有你相应的这个公司或者团队去。呃，在上面去评论说，哎，我支持这样的一个 PR， 我的实际应用场景当中，我要用到这样的能力。这样的话，如果是呃，以一个这种呃组织的方式去做共同的一件事情，可能它的成功的可能性更大啊。这是我们的一个，我觉得是有必要的。呃，目前我其实我们在呃刚开始做这件事情的时候，也是找了一下，在国内在至少在这个。音视频通信领域，在呃浏览器端的话，还没有这样的一个组织存在，所以我们当时也是自己就是呃创建了一个账号，就在上边就是发表一些这个一些问题的看法，或者就是这样参与过来。好，谢谢德平。那要我们后面其实可以再跟进，看看我们怎么把这样一支队伍拉起来，我们一起促进 Web RTC， 我们国内的更好的产业服务。好，那谢谢德平的精彩分享。